conversaremos frente al Mediterráneo con el escritor Guillermo Busutil, que nos va a hablar de su última novela, un texto en el que se abrazan la literatura y el periodismo. La literatura y el periodismo, las dos grandes pasiones de Guillermo Busutil, se dan la mano en Noticias del Frente, una recopilación de las columnas de este escritor y periodista que también es director de la revista literaria Mercurio. Durante mucho tiempo en España la mejor literatura se ha escrito en los periódicos. Desde, desde los principios del XIX, que los políticos y sobre todo los escritores eh, llegan al mundo del, del periódico como una plataforma para darse a conocer como, como novelistas. Y luego en el periodo de la transición, porque aparece en el mundo periodístico una serie de, de escritores que son invitados a, a trasladar su mundo, su mirada literaria a la sociedad en construcción, a la nueva sociedad eh, cultural, progresista, política, democrática... Y al mismo tiempo hay una serie de periodistas que vienen curtidos del periodismo de trinchera, que han pasado por todas las secciones o diversas eh, secciones del periodismo, y que es gente que tiene una buena formación lectora, gente que ha leído mucho, ha leído sobre todo eh, a la generación norteamericana del, del periodismo literario, del periodismo norteamericano, eh, pues, eh, desde Hemingway, John Dos Pasos, eh, Truman Capote, Norman Myler, eh, Wolf. Entonces esta gente empieza a, a contaminar en el buen sentido del término el periodismo de esas connotaciones literarias eh, que han aprendido de los norteamericanos. Yo no sé si tengo una visión romántica del articulista eh, y que encaja o no en el presente. Yo me, yo me considero como articulista, me considero un, un guerrillero, un resistente, ¿no? en, el, en el sentido eh, en el militar del, del término. ¿no? Alguien eh, que se mete por el bosque, que se acerca... Al, a la primera línea del ferrocarril por donde va a pasar el convoy enemigo y que intenta mm, hacerle daño, ¿no? eh, eh, parar, parar un poco el, la agresividad de esa gran maquinaria de, que tiene el enemigo. Sé que no puedo derribar al enemigo, pero sí que puedo retrasar la operación del enemigo. Se me considera un francotirador en ese sentido. <risa> el periodismo, una de las dos cosas que de las dos grandes cosas que ha perdido como esencia del periodismo ha sido el valor, el periodista siempre ha tenido que tener valor de enfrentarse a la realidad y cuestionarla y luego ha perdido esa rebeldía que, que tiene que tener el periodismo, el periodismo es un oficio rebelde y hoy por hoy el periodismo ha perdido rebeldía y por tanto valor, al periodismo cultural lo veo muy mal actualmente como sección del periódico ha desaparecido ya casi no hay redactores que vayan a a cubrir la información eh, cultural, ni siquiera gente especializada que vaya a hablar de teatro, va a escribir sobre teatro o, o sobre cine. Y es paradójico porque yo creo que en este periodo de, de crisis la gente lo que más demanda es información cultural, porque cada vez hay más oferta de turismo cultural, de espectáculos, pero no hay una orientación, no hay una selección eh, previa en los medios de comunicación. Se están quedando francotiradores. El mundo editorial en España ha perdido el norte, ha perdido la esencia de la, de la edición, ha confundido eh, lo literario con lo comercial, prima demasiado lo comercial sobre lo literario, eh, el mercado es muy pequeño, se pierden lectores porque eh, desde el propio sistema educativo no se forman lectores y la, los lectores... Es una formación de, de disciplina, de exigencia y de esfuerzo. Esas campañas de el placer de leer es mentira. El placer de leer lo tiene aquel lector que ya es un lector formado y que disfruta leyendo. Al joven lector hay que esforzarlo, eh, hay que educarlo en el esfuerzo de leer y en la disciplina de leer. Y se ha perdido el norte. Pero sin embargo, eh, precisamente por esa pérdida del norte, en esta crisis que está haciendo mucha sangre en el mundo editorial, el futuro va a ser de nuevo el regreso y como en el mundo anglosajón, a la buena literatura. Pequeñas editoriales, ediciones más cortas, ediciones más selectivas, pero ediciones literarias, donde la gente va a leer buena poesía, buena narrativa y buen ensayo. La aventura a Mercurio a mí me, me llena de mucha gratificación. Son ya casi ocho años que llevo al frente de la, 
de la revista gracias a que Ana Garín, la directora de la Fundación Lara, confió un día en, en mí, precisamente por esa eh, doble condición mía de escritor y de periodista cultural. Ella me pidió que, que consiguiese ese equilibrio eh, de oferta. Y, y creo que estamos haciendo un producto muy competitivo, un producto de calidad gratuito, cosa extraña en este país donde lo gratuito normalmente se asocia a lo feo, a lo antiestético, a lo panfletario. Estamos haciendo una revista que, perteneciendo a un gran grupo editorial, una gran columna mediática como es eh, Planeta, no es un boletín informativo publicitario de, de Planeta. De hecho, de las pocas revistas, incluso de los pocos soportes literarios, incluya los suplementos de periódico donde a las pequeñas editoriales le damos visibilidad que no tienen en otro sitio.